hoch oben in den Bergen, umgeben von herbstlichen und grauen Wetter, steht ein verlassenes Hotel. Das Innere ist ein verstörendes Tableau intakter, eingerichteter Zimmer, gedeckter Tische und gemachter Betten, in denen sich ein Gast sofort einrichten könnte. Dieser vergessene Ort ist ein Zeitzeuge vergangener Eleganz, obwohl der Zahn der Zeit überall seine Spuren hinterlassen hat. Doch die Stille ist mehr als nur die Abwesenheit von Lärm. Im großen Saal steht ein Klavier, welches noch immer darauf wartet, wieder gespielt zu werden. Leute, das funktioniert noch. Ich bin wirklich begeistert. Wovon ich aber dann nicht begeistert bin, ist das, was dort hängt. Ui, und was finden wir hier auf dem Bett? Hat hier oben ein Obdachloser drin gewohnt? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin fasziniert von diesem unteren Bereich, eigentlich von dem ganzen Hotel. Jahre sind vergangen, seit der letzte Gast das Hotel betreten hat. Und dennoch scheint die Atmosphäre zu vibrieren. Die Vorhänge flüstern leise, als ob sie die vergebliche Sehnsucht des Ortes nach Gesellschaft wiedergeben. Dieser unbeschreibliche Lost Place wartet weiter auf Gäste, während das Geheimnis seiner verlassenen Flure in den umliegenden Bergen wiederhalt. Dann kommt mal mit in dieses große, riesige, verlassene Hotel. Wir befinden uns in der obersten Etage und wir schauen uns dann direkt mal das Zimmer Nummer 20 an. Wir machen die Tür auf. Was ist hier denn passiert? Hier hat irgendein Volllab mit dem Feuerlöscher rumgespielt. Es ist alles weiß. Direkt schon zu Anfang fragt man sich, was soll das? Das ist für mich unbegreiflich. In der Ecke kann man die Couch-Garnitur erkennen. Auf dem Tisch stehen zwei alte Philips-Röhrenfernseher. Und so sieht dann ja, ein Zimmer in diesem Hotel aus. Schon ein bisschen altbackener, ne? aber passt zu dem Style von dem Gebiet, wo wir uns befinden. Schauen wir uns gleichzeitig auch eine Toilette an. Ist halt Hotel-like, ne? standardmäßig WC, wo kein Wasser mehr drin ist. Daneben das Waschbecken. Um, über dem Waschbecken gibt es sogar noch ein bisschen Cremeseife von Schlecker. Haben wir auch schon ewig zu. Und die Dusche. Was in diesem Hotel weitestgehend auffällt, ist, der Vandalismus ist hier noch nicht so groß. Ich meine, in dem Raum gerade hat da jemand mit seinem Feuerlöscher rumgespielt, aber zerstört ist nicht großartig was. Ich bin mal gespannt, ob wir ein Datum finden, wann dieses Hotel verlassen wurde. Neben der Tür gibt es dann direkt noch so eine kleine Anweisung. Zimmer Nummer 20, Doppelzimmer, 84 Euro. Halbpension plus 12,80 Euro pro Person und Vollpension plus 19 Euro pro Person. Plus Kurtaxe, bla und blub. Leider steht da kein Datum darauf. Schauen wir mal weiter. Durch den Flur gibt es dann noch ein paar mehr Zimmer hier oben. Schauen wir in Zimmer Nummer 21. Oh Leute, was haben wir denn hier? Hier stehen noch Monitore, ein VHS-Kassetten-Abspielgerät. Ui, und was finden wir hier auf dem Bett? Hier ist alles voller Sexfilme, französische Spiele, der Asian Sex Club und auch so eine beleuchtete Hausnummer ist das, glaube ich, 60. Wurde das hier nach der Hotelnutzung als Bordell benutzt? Also vorstellen kann man sich es auf jeden Fall. Auf dem Boden befinden sich noch mehr Sexfilme, Busen, die Liebesschaukel und so weiter. Das Sister Act gehört nicht so ganz dazu, aber naja, irgendwas ist doch hier passiert. Hinter uns befindet sich eine Tasche mit echt vielen CDs. Die ganze Tasche ist voll. Und da kann man wieder gut rätseln, was das hier oben wirklich war. Postwendend geht's in den nächsten Raum. Oh, hier ist sogar noch Kleidung drin. Was ist hier denn los? Irgendwie ist alles durch die Gegend geschmissen worden. Auf dem Boden sich noch Kinderbücher. Links auf dem Tisch so ein Pott und ein Teller mit Löffel. Hat hier oben ein Obdachloser drin gewohnt. Guckt euch das mal an. Es ist hier sowas von zugemüllt. Außerdem gibt es einen Schreibtisch zu sehen. Und am Drucker sehe ich gerade eine Zahl. Wurde das Ganze mal zwangsversteigert? 
ist das Hotel insolvent gegangen und wurde dann alles hier raus zwangsversteigert. Also es sieht fast danach aus. Außerdem gibt es noch private Bilder. Die sind vom 8. 2006. Hier war wohl irgendeine Feier. Dort sieht man ein Foto mit einem Kind. Sehr kurios das Ganze. Und auf dem Boden sehe ich gerade ganz viele Dokumente, Kontoauszüge vom 7.8.91. Deutsche Bank Berlin, Chrysler Corp. 19.07.90. Hinter Monitor sehe ich gerade Milchverpackungen. Die sind am 11.05.2022 abgelaufen. Es scheint für mich so, als wenn hier ein Obdachloser drin gehaust hätte. Ansonsten würden die Milchverpackungen gar keinen Sinn ergeben. Oh, und was haben wir denn hier? Hier ist sogar noch ein Fahrzeugbrief von einem Daimler Chrysler 2015. Also wäre ich jetzt theoretisch schon fast mit diesem Fahrzeugbrief Eigentümer von diesem Wagen. Wahnsinn, dass das hier noch drin liegt. Auf dem Bett liegt viel Gerümpel. Dort gibt es eine ganze Menge von diesen beleuchteten Zahlen und Buchstaben. Wenn man Solarpaneele braucht, hier sind noch welche. Dass die noch nicht geklaut wurden, das wundert mich aber. Zurück in den Flur gibt es links noch ein Zimmer. Und hier steht das Bett. Oh, wow, das ist so ganz anders wie der andere Raum gerade. Da hängt Teppich an der Wand mit einem Foto, wo gerade Tierfütterung war. Und dort ist das Bett. Das sieht sogar noch relativ human aus. Also das, was ich aus anderen Hotels kenne, die verlassen sind. Da sind die Betten immer so gammelig. Das sieht aber noch relativ gut aus. Und was hier auf dem Boden steht, ist ganz interessant. Und das findet man auch selten in Lost Places. Zumindest habe ich sie selten dort gesehen. Ein Teleskop. Das scheint auch noch ganz zu sein. Sogar mit Kappe hier drauf. Schön, dass es hier noch drin steht. dort, dann dieser Stuhl und das ist glaube ich irgendwas zum Weben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist aber eher auch nur eine Deko-Artikel. Also ich glaube, das ist ein sehr uriges altes Hotel, in dem wir uns befinden. Und urige alte Dinge finde ich mal sehr gut. Dann schauen wir mal eine Tasche tiefer vorbei. Und hier kommen wir in einen langen Flur. Leider ist das ein Hotel, wo viele Seiten offen sind. Deswegen müssen wir vorsichtig sein mit dem Licht. Schauen wir kurz in ein Zimmer in der unteren Etage. Wahnsinn! Dass das einfach noch ganz ist und nicht zerstört wurde. Auf dem Tisch haben wir noch einen kleinen uralt Fernseher von Watson. Diese schönen alten Möbel, die passen hier perfekt rein. Auch hinter uns das Bett sieht sehr ordentlich aus. Kaffeeboss. Das könnte ich eigentlich den guten Let's Urbex mitbringen. Das passt, glaube ich, zu ihm. Und der Blick nach draußen. Wie gesagt, das Hotel ist nach allen Seiten offen. Gehen wir erst rechts entlang. Hier sind überall diese Hotelzimmer. Und wir brauchen ja auch nicht jedes einzelne Zimmer durchsuchen. Da wird sich, glaube ich, nicht allzu viel ändern. Ganz interessant ist dieser Raum noch. So eine Art Abstellkammer. Hier wurden die ganzen Bettdecken und Tischdecken und so gelagert. Hier oben kann man es noch lesen, Buschvorleger. Dort die Handtücher. Schauen wir kurz an der anderen Seite des Flures. Steht auf dem Flur ein Flachbildfernseher von RG. Auch eine etwas ältere Version. Und ansonsten halt die ganzen Hotelzimmer. Wie urig die einfach eingerichtet sind. Eigentlich wollte ich ja nicht durch jedes Hotelzimmer gehen, aber irgendwie 
haben die Zimmer was. Ja, besonders diese Ecke, das ist so forstmäßig. Auf dem Tisch stehen noch die letzten Gläser, die dort hingestellt wurden für die Gäste, die aber niemals in Benutzung gingen. Auf dem Bett sehen wir da noch eine Zeitschrift, die bunte, die ist vom 14.10.2004. Herz heute, die ist aber von 2. 2015. Es gibt wieder so viele verschiedene Daten. Ich weiß gar nicht, welches Datum man jetzt nehmen soll für dieses Hotel. Mir fällt so noch kein Enddatum für dieses Häuschen ein. Vielleicht finden wir ja unten im Gaststättenbereich so einige Daten, Kalender oder was auch immer. Dann gibt es noch einen Raum auf der Etage, aber hier gehe ich nicht weiter als hier, weil ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber das Ganze geht schon leicht so runter. Und genau deswegen gehe ich dort nicht weiter. Scheint aber auch nur ein Eingang nach hier oben gewesen zu sein. Links vom Flur geht es in diesen Bereich und das sieht mir nach Küchenbereich aus. Dort ist eine Kaffeemaschine. Ja, und links geht es in die Küche. Dort steht direkt ein Monitor. Ich denke mal, der war für die Überwachungskamera. Unten drunter so ein Bongdrucker und ein alter Desktop-PC. Im Regal stehen noch Gläser, die nicht auf den Boden geschmissen wurden und noch ganz sind. Und diese Kaffeemaschine WMF Filterjet. Dass der hier noch drin steht und nicht geräubert wurde, das wundert mich aber. Hier gab es dann Dampf raus, dort heißes Wasser und hier kam der Kaffee raus, konnte auch schon den Kaffee zapfen. Und hier hatte jemand Spaß, Stiff Meister, Jamaika rum. Da ist schon lange kein Rum mehr rausgeflossen. Schauen wir weiter, was ist das für ein Gerät? Das kenne ich nicht. Ist das irgendein Gerät zum Warmhalten? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber ich schätze mal, das ist irgendwie was zum Warmhalten. So beheizte Platten oder sowas. Dann kommen wir in die Küche. Und selbst hier stehen die Geräte noch. Dort sehen wir den Ofen von Bacha. So eine uralte Waage. Mit Gegengewicht sogar noch darauf. Rechts daneben der schon versiffte Herd. Der Gasherd, so wie das aussieht. Oh, was ist denn das? Ist das auch so eine Art Ofen? Hier konnte man irgendwelche Temperaturen einstellen. Oder war das irgendwie so ein Ding zum Super fertig machen? Ich weiß es nicht. Was in diese Küche nicht reinpasst, ist die Waschmaschine. Hatte meiner Meinung nach hier nichts zu suchen, aber ich glaube, die kam nachher rein. Hinter uns befindet sich dann der Spülbereich. Das ist alles feinstes Edelstahl. Unten im Schrank ist noch die Fritteuse zu sehen, wo die Pommes und Chicken Nuggets und was auch immer drin gemacht wurden. Und dann gibt es diesen alten Erste-Hilfe-Kasten. Typisches Erste-Hilfe-Equipment ist zu sehen, ein bisschen Melitonsin. Oben drüber Nasentropfen und daneben so ein Backautomat von Eloma. Eigentlich sieht das Ganze noch relativ human aus, habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Ein Raum gibt es dann in dieser Küche noch und hier müssen wir echt vorsichtig sein. Das Licht mache ich jetzt aus. Dort ist direkt die Straße und hier gehen auch noch Leute lang. Tut mir zwar leid, aber ich kann, ich kann nicht machen. Ich, das war auch nur ein Abstellraum, so wie das aussieht. Man kann auch ein bisschen Geschirr kennen, Kaffeemaschinen und so weiter. Aber das ist zu krass. Also hier gehe ich mal wieder raus. Schauen wir uns den Gastbereich um. Außerdem diese 
Bücher. 1000 D-Mark Trinkgeld. Da ist Terence Hill auf der Zeitschrift zu sehen. Ronko, der Geächtete. Es tut mir wirklich leid, dass ich kein Licht hier machen kann, aber der Nachbar war gerade schon vor der Tür. Und wenn wir jetzt einen Lichtstrahl machen, werden wir sofort entdeckt. Und das hier unten ist das Beste von dem ganzen Hotel. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn es ein bisschen dunkel ist. Und dieser Sessel alleine schon, wie viel Wert der haben muss. Also 1000 Euro kostet der bestimmt. Dort gibt es verschiedene Infozettel von diesem Hotel, von dieser Gegend, was man hier alles machen kann. Auch der Schrank ist noch komplett voller Bücher. Was haben wir dort Interessantes? Glück muss man haben. Unser Spiel. Der ganze Schrank ist voller Bücher, wo sich die Gäste damals einfach was wegnehmen konnten und lesen konnten. Dann hat man sich vielleicht mit einem Glas Whisky dahingesetzt, ein Buch zur Hand genommen, ein bisschen gelesen oder einfach nur ein bisschen gequatscht. Das kann man sich hier sehr gut vorstellen. Schwenken wir zum Tresen. Sehen wir dort die Schlüsselfächer. Oder wenn irgendwelche Briefe für die Zimmer gekommen sind, lagen die da drin oder Rechnungen, irgendwie sowas. Dann so eine kleine Modellkapelle. Sieht auch sehr interessant aus. Kurz einmal Licht gemacht, damit wir gucken können, was hinter den Tresen ist. Hier sind verschiedene Zeitschriften. Jubiläum 97 sehe ich da. Aber ansonsten nur Schrott. Hinter dem Tresen ist noch ein Raum. Und das sieht aus wie das Büro. Oben ist alles voller Bücher. Da hinten sehen wir noch Aktenordner. Auch der Schreibtisch ist noch voller Aktenordner. Und an der Wand sehen wir den ersten Kalender 2005. Also kann man stark davon ausgehen, dass das Hotel 2004, 2005 geschlossen hat. Warum oben Zeitschriften von 2015 liegen, dafür habe ich keine Erklärung. Dann geht's ins Restaurant. Schauen wir uns den Gastbereich an. Hier ist alles so urig eingerichtet. Und das Schöne daran ist, es ist alles noch vorhanden. Wahnsinn. Auf dem Tisch sehen wir noch ein Akkordeon. Dann geht's in den lichtdurchfluteten Gastraum. Es ist alles noch so, wie die ehemaligen Besitzer es verlassen haben. Rechts sehen wir auch wieder eine Sitzecke. Drehen wir uns um, gibt es Totten Schachspiel. Selbst das ist noch ganz. Die Dame, der König. Es ist alles noch da. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin fasziniert von diesem unteren Bereich. Eigentlich von dem ganzen Hotel. Hier gehen wir schnell durch. Mal wie gesagt, man kann es hier sehr gut sehen. Es ist alles noch tadellos. Verfall, ja? Zerstörung, nein. Auf dem Tisch gibt es noch eine Karte. Was gab es hier? Rotkäppchen, Spaghetti mit Fleischsoße für 2,90 Euro. Hans im Glück, drei Kartoffelpuffer mit Apfelmus, 2,25 Euro. Ich glaube, das ist die Kinderkarte gewesen. Wenn man die umdreht, sieht man es auch für unsere kleinen Gäste. Was ein wunderschönes, uriges, altes Hotel. Was nur nicht reinpasst in diese Kissen. Aber ich schätze mal, dass irgendwer die hier platziert hat. Dort haben wir dann noch ein Datum. Auf dem Stuhl liegt ein Terminkalender von 2003. Links geht es dann zum Tresen. Auch dort passen die Stühle eigentlich gar nicht zum Interieur. Neben dem Tresen ist der lange Tisch, wo mehrere Personen sitzen konnten. Hier gab es das Pilsner Urquell. Und schauen wir hinterm Tresen. Da stehen sogar oben noch die Gläser darin. In diesem Bereich ist nichts zerstört worden. Auch hier finden wir einen Kalender von 2005, weshalb ich jetzt stark davon ausgehe, dass das Hotel 2005 geschlossen wurde und danach vielleicht versucht wurde, das Ganze zu renovieren. Es dann aber ja, abrupt endete, weil vielleicht kein Geld mehr da war, weil der neue Besitzer gestorben ist oder was für Gründe es auch immer gibt. Drehen wir uns um. Sehen wir, was ist denn das? Okay. Was denn? Das für ein uraltes Gerät. Was kann das denn machen? Thermometer, Hygrometer, Regen. Okay, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Sieht aber schön aus, das Ding, dieses Konstrukt. Und drüber gibt es die Salzstreuer und Pfefferstreuer. Bei Bedienung bitte im Restaurant melden. Und daneben sehen wir 
Tapetenrollen, die noch zugeschweißt sind, was die These auch wieder verstärkt, dass hier renoviert werden sollte und nichts mehr weiter geschehen ist. Und gerade auf dem Tresen noch gesehen, in diesen Boxen ist sogar noch Müsli drin, beziehungsweise Haferflocken, seht ihr das? Von diesem Bereich geht es dann hier rein. In diesen riesigen Saal. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber... Irgendwas tropft runter. Vielleicht hört es jetzt? Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern und in diesem Hotel schimmelt es. Es kommt alles von der Decke runter und so weiter. Eigentlich schade, wenn man sich dieses Klavier hier anschaut. Alexander Herrmann, königliche und herzogliche Hot Piano Fabrik. Leute, das funktioniert noch. Ich bin wirklich begeistert. Und wovon ich aber dann nicht begeistert bin, ist das, was dort hängt. Dort oben hängt eine ausgestopfte Ente. Also dafür bin ich ja überhaupt nicht zu haben. Ich bin zwar kein Öko, aber solche Tiere gehören nicht an der Wand, sondern in die Natur draußen. Schauen wir uns weiter in diesem Saal um. Gibt es dort ein Bild von dem Hotel zu viel besseren Zeiten. Da war noch alles schön gepflegt. Die Außenanlage war ordentlich gemacht. Selbst die Blumen am Balkon sehen schön aus. Aber in dem Raum fühlt sich das alles fort. Dort oben ist wieder eine ausgestopfte Ente. Da ist irgendein Vogel zu sehen. Frag mich aber nicht, was das für ein Vogel gewesen sein könnte. Unten unter ist noch eine Tafel mit irgendwelchen Daten. 19.05.18, 21.06.18. Ich habe keine Ahnung, was hier gezeichnet wurde. Guckt euch mal dieses Gemälde an. Das passt auch wieder perfekt in den Raum. Das ist auch keine billige Kopie, das ist gemalt worden. Viele Sachen passen in ein Hotel einfach perfekt zueinander. Und manche Sachen irgendwie nicht, wie zum Beispiel das Bild. Was dort an der Wand hängt, das ist aus dem Ikea. Wer hängt sich denn sowas ins Restaurant? Wäre ich Besitzer des Restaurants, würde ich mir sowas nie aufhängen. Da würde ich die Wand lieber weiß lassen. Was im Gegensatz dazu wieder passt, sind die Lampen, die es oben zu sehen gibt. Diese Mosaiklampen. Ich weiß nicht, ob das Lampenschirme von Tiffany sind. Aber die haben wieder was. Das arme Tier wurde auch ausgestopft. Ich glaube, das war ein Falke oder war das ein Adler? Wirklich schade, dass das hier so rumhing. Ich schätze mal, das ist so wie die meisten Tiere nicht auf natürliche Art und Weise gestorben, sondern wurde umgebracht. Ein echt schönes Tier. Und dann gibt es noch ein Kuriosum. Ich weiß nicht, was das soll. Hier sind überall Skateboarder aneinander montiert worden. Was ist das? Wieso tut man sowas? Meiner Meinung nach passt das überhaupt nicht rein in dieses Hotel. Dahinter sehen wir noch einen Kühlschrank. Der ist zum Glück leer. Rechts auf dem Kühlschrank gibt es noch viele Aufkleber. Wer weiß, wer in diesem Hotel gelebt hat. Aus dem Saal geht es dann hinter der Theke hier weiter. Was ist denn hier für ein Flur? Kommt hier hin. Es riecht auf jeden Fall eklig. Und das ist auch der Grund. Das sind diese Sanitäranlagen. Und das riecht hier sogar schon ewig nicht mehr abgezogen wurde. Und in dem Raum stehen in der Ecke noch Skier. Also hier konnte man auch Ski laufen. Dann geht es zurück in den letzten Bereich. Den Kellerbereich haben wir auch noch. Dazu müssen wir durch den Gastraum, durchs Restaurant. Am Eingangsbereich vorbei. Da ist der Kellereingang. Ich hasse Keller immer noch. Oh, so komische Gewölbe. So unheimlich ist das hier. 
in dem Raum wurden Gläser gelagert, dort die co 2 flaschen wie das aussieht. Da ist da ein bisschen Gerümpel, irgendwelche Akten von 95 bis 97 und diese ganzen vergabelten Eier, widerlich. Schauen wir weiter in diesen Keller nach. Findet sich hier noch mehr Lagerfläche, die ist komplett zugestellt. Leute, guckt euch das an. Hier ist alles bis hinten voll. Tische können wir noch erkennen. Dort gibt es weitere Dokumente von 1980, sehe ich da was. Und dann den Weinkeller. Ui, sind aber, so wie es scheint, alle leer. Guckt euch das mal an. Aber für ein Restaurant auch nicht ungewöhnlich. Wie viel Zeug hier einfach rumsteht. Heftig. Dort auf dem Boden sehen wir die Lederkladen für die Speisekarten. Es ist wieder so viel zu sehen in diesem Hotel. Es gibt so viele Details, auf die wir leider nicht alle achten können. Das klappt einfach nicht. Übersehen tut man immer was. Und dann haben wir noch einen Raum. Es ist alles zugestellt, zugeschmissen worden mit Müll. Sachen von Abrissarbeiten, die hier anscheinend stattgefunden haben, aber nie beendet wurden. es in diesem Keller gibt. Unfassbar. Dort sehen wir noch ein Fahrrad hinter. Guckt euch das mal an. Was ist hier passiert, Leute? Das ist doch kein typischer Keller, oder? Und dann geht's wieder zurück. Und der letzte Raum, den es hier noch gibt, den habe ich gerade ganz vergessen, ist dieser Telefonraum. Mit einem Telefon, mit so einer alten Wählscheibe. Wenn Sie telefonieren wollen, bitte an der Rezeption melden. Eine Telefon 140 Pfennig. Rettungshubschrauber. Das ist sogar noch von der DDR-Zeit, seht ihr das? Der Osten fehlt. Wahnsinn. Das sollte man heute auch noch beachten. Freundlichkeit und guten Ton schätzt man auch am Telefon. Und das, liebe Leute, war's mit diesem verlassenen Hotel mit einer mega Einrichtung. Viele Sachen passen hier wirklich perfekt rein, aber es gibt auch einige Sachen, wo man sich fragt, wieso stehen die hier drin? Wir haben oben die Zimmer gehabt, die noch wirklich retromäßig eingerichtet waren. Dann auch dieser Gastbereich, also ich bin hin und weg. Auch dieser Gästebereich hat mich fasziniert. Also wirklich ein Top-Hotel. Ungewöhnlich waren ganz oben zu Anfang die Pornofilme. Warum die da rumlagen, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht war hier noch ein Bordell irgendwann untergebracht oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alles in allem war es ein schönes, schönes Hotel. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Hier oben könnt ihr mir ein Abo da lassen und dort gibt es weitere spannende Videos in meiner Playlist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.